Hola, bienvenidos todos. Hoy vamos a elaborar un jabón artesanal biodegradable para la limpieza de la piedrita de la cocina o de los baños. Iniciamos con nuestro jabón artesanal para la limpieza de granitos. Lo primero que debemos evitar son aquellos líquidos como ácidos, como la naranja, el limón, también como el vinagre o también líquidos oscuros como el café, el chocolate, bueno, en fin, hay, hay muchos. Lo importante es que si se nos cae sobre el granito, lo que debemos hacer inmediatamente es limpiarlos. Si no los limpiamos inmediatamente, nos va a generar una mancha y esa mancha no es fácil de sacarla. Lo primero que vamos a hacer es una fórmula de la limpieza y brillo del granito. Después, por último, les voy a enseñar hacer una crema con tan solo dos ingredientes y este les va a ayudar a quitar las manchas. Entonces, iniciamos con los ingredientes. El primer ingrediente es la fécula de maíz, que son 30 gramos. Bicarbonato de soda son 25 gramos. De aceite de soja es una cucharada. El jabón, que no les doy la medida exacta, pero ahora yo les explico también por qué no les puedo dar la medida exacta. Y por último, el aroma que se llama Betibel. Es excelente el aroma. Yo también utilizo este es vainilla y en los polvos. No sé si me hayan visto como negritos en los polvos. Yo le coloco, aquí hagámosle con, le coloco las semillitas que le dan muy buen aroma a los polvos. Lo que pasa es que la vainilla no es fácil de conseguir. Entonces, esta porque me la regalaron, pero no es fácil y la cuido muchísimo porque también rinde mucho. Entonces, esto así le da un aroma súper especial. Iniciamos primero con la mezcla de los dos polvos, o sea, la fécula y el bicarbonato. Tenemos que mezclarlos muy bien. Porque si no lo mezclamos bien, la fórmula, al final lo que hagamos, el jabón, nos va a limpiar al comienzo y después no, porque no quedaron bien mezclados los ingredientes. Entonces, por eso es tan importante mezclarlos bien. Le vamos a colocar una cucharada de aceite. Lo mezclamos también bien, que nos quede uniforme la, la masita que tenemos acá. Le vamos colocando jabón poco a poco. Cuando es espeso, pues se va a gastar menos. Y si es líquido, pues de pronto un poquito más. Entonces mezclamos. Tiene que quedar una cremita bien suave, porque si no vamos a rayar también el granito. Enseguida les voy a enseñar el uso que es también importante. Yo les voy a mostrar en en una parte de mi casa que tengo granito les voy a mostrar cómo, cómo es el uso. Yo creo que ya con este es suficiente, que quede bien cremosito. Miren la textura, es una crema. No les va a rayar, no, es muy suave. 
lo único que se le ve ahí son las semillitas de vainilla, pero yo se las dejo porque como no es eh, así como para uso personal, sino como para el hogar, entonces no es problema dejarlas, porque es que va soltando más aroma todavía. Le vamos a colocar aroma a 10 gotas. Enseguida lo vamos a empacar. Mire cómo queda una cremita muy suave. También no se les olvide que les voy a enseñar la receta de cómo quitar las manchas con solamente dos ingredientes muy sencillos. Ahora vamos a hacer el líquido para quitar las manchas. Para eso vamos a necesitar agua oxigenada de 20 volúmenes y también vamos a necesitar fécula un poquito, no sin medidas porque más o menos calculamos. Le colocamos el agua oxigenada a la fécula. Mezclamos bien que quede como una cremita también. Vamos a colocarle aquí a, a este pedacito de granito que está manchado. Entonces, bueno, lo vamos a untar aquí muy suave. Enseguida lo vamos con un pañito lo vamos a limpiar. Ahí como ven ustedes quitó la mancha que tenía. Ahí se ve la diferencia entre este y este. O yo no sé, yo la veo desde acá muy bien, no sé ustedes cómo la ven allá. Igual le voy a hacer con un pañito para ayudarle un poquito más. Bien. Puede ser húmedo el pañito de ahora sí. Espero que les haya gustado el proyecto, que lo pongan en práctica y nos vemos pronto, hasta el próximo miércoles, que me le den manito arriba y chao, chao, bye bye.